안녕하세요 여러분 한글입니다 오늘은 무엇을 할 것이냐면 이제 보시면 아시겠지만 제가 학교에서 강아지 고양이 중성화하는 법을 배워왔어요 제가 그래도 수의학과 학생이라고 이제 유튜브 채널을 만들었는데 너무 수의학과에 대한 건 없고 그냥 뭐 룩북, 핸드폰 언박싱 이런 것만 찍은 것 같아서 그래도 제가 배우는 것 중에 그나마 재밌어 보이는 거를 한번 들고 와봤습니다. 네, 이렇게 떨어뜨려줬죠? 그럼 얘는 이제 제가 만져도 됩니다. 여기는 다 깨끗한 거라고 생각을 할게요. 그럼 이제 열어요. 열었죠? 그럼 여기를 잡고, 안쪽을 잡고, 그리고 엽니다. 자, 여러분 이렇게 들어가 있죠? 제 손은 아무리 닦았어도 이 밖에 정말 동물을 만져야 되는 부분보다는 안 깨끗하다고 생각을 합니다. 그래서 이제 이쪽이 지금 말려 있잖아요. 위로 접혀 있잖아요. 그래서 여기도 안 깨끗한 쪽이기 때문에 안 깨끗한 제 손으로 안 깨끗한 쪽을 만질 수가 있어요. 그래서 이렇게 했죠? 그러고 자, 여기만 잡고 넣어요. 넣는데 아, 여기서 중요할 게 이거를 여기서 여기까지만 넣습니다. 이게 좀 쭈글쭈글해도 전혀 상관없어요. 여기까지만 딱 넣고 이제 여기는 깨끗한 쪽이죠, 이쪽은. 그러니까 이쪽이 깨끗한 쪽은 얘 깨끗한 쪽만 잡을 수가 있어요. 그래서 이 안쪽은 깨끗하겠죠? 나중에 뒤집어 깔 거니까. 안쪽으로 이렇게 자, 이렇게 손을 넣고 안 깨끗한 쪽, 안 깨끗한 안쪽으로 넣을게요. 이렇게 하고 얘는 이렇게 해가지고 다 뜹니다. 그러면 예쁘게 깨졌죠? 얘로 이제 또안 깨끗한 쪽은 깨끗한 쪽 아까 이렇게 말려 있었죠? 얘를 잡고 또 내리면 됩니다. 자 이렇게 하면 장갑이 껴졌습니다. 장갑 사이즈는 이제 수술을 계속 하다 보면 여기가 너무 꽉 끼면 아프잖아요. 쥐가 난단 말이에요. 그래서 여기가 꽉 끼지 않을 정도로만 자 이제 고양이 그래도 고양이 먼저 할 건데 이, 이 껍데 껍 뭐야 스킨 피부를 잘라야 되니까 칼을 껴줄게요. 칼을 끼는 올바른 방법이 있고 많은 수의사들이 하는 그냥 쉬운 방법이 있는데 저는 쉬운 방법으로 하겠습니다. 이게 다 까지 말고 그냥 반만 깐 다음에 여기 손으로 잡아요. 이렇게 맞춰줘요. 이게 맞겠죠? 여기 큰 부분에다가 틈을 에이? 아 이거 안 맞는 거다 아 그러면 이거 손잡이 안 쓰고 얘만 쓰겠습니다 가끔 이렇게들 하세요 너무 작은 걸 가져왔네요 고양이는 되게 고안이 작아요 작아가지고 이걸 뭐뭐 뭐, 이걸 뭐 저희 맘대로 뭐 올리고 내리고 할 수가 없어요 그래서 그냥 이 고안이 있는 딱 여기에다가 칼집을 내줍니다 칼집을 냈죠? 칼집을 내고 그러면 한쪽이 나왔어요. 그 얘를 보면은 이 빨간 고무줄 있고 하얀 고무줄 있잖아요. 얘네도 피가 당연히 통해야겠죠? 피가 통하는 이제 팬피니움 폼 플렉서스라고 이제 피가 통하는 애가 있고 하나는 이제 여기서 만들어진 정자를 다시 위로 가져다 주는 그 베스트 프렌즈라는 게 있어요. 그래서 이거 두 사이드가 있습니다. 고양이는 이걸 하는 방법이 두 가지가 있는데 그 강아지보다 훨씬 쉬워요. 뭘 꼬매고 뭐할게 없어. 너무 작아가지고. 이 해머스탯을 가지고 이게 원래 이렇게 구부려져 있는 걸 가지고 해야 돼요. 지금 제가 없어서 이걸로 하지만. 자, 쭉 늘려서 한 바퀴 돌립니다. 한 바퀴 돌려서 열어서. 자, 잡았죠? 이쪽을 그냥 끊어줍니다. 이렇게 꺼내줬어요. 그러면 얘는 이제 빠빠이. 얘를 없애는 게그 중성화의 최종 목적이기 때문에 이제 네, 있죠? 잡아져 있죠? 그럼 얘를 살살살 손으로 빼면은 묶어지겠죠? 자기들끼리. 자, 이렇게 하면 묶어졌죠? 그러면 묶어지면 더 이상 이, 이 밑으로는 뭐 피가 갈 수도 없고 아까 그뭐 정자가 갈 수도 없고 이렇게 된 거예요. 그래서 이렇게 그냥 묶어지면 끝입니다. 그럼 이거 두고 안에 다시 넣으면 돼요, 이렇게. 그리고 고양이는 사실 
이 피부를 다시 꼬매지도 않아요. 그냥 이렇게 둬야 안에서 뭐 피가 좀 고이면 은 피도 나오게 하고 이렇게 두기 때문에 이렇게 그냥 둡니다. 자 그리고 반대쪽을 또 꼬맬 건데 강아지 같은 경우는 한번 찢었던 그 똑같은 데서 이걸 그냥 다른 쪽그 아이도 그냥 꺼내거든요. 근데 고양이 같은 경우는 작아가지고 이걸 막이 구멍으로 너가 나와 이렇게 할 수가 없어서 아까 잘랐던 거 옆에 그대로 11자로 또 잘라줍니다. 이 구멍 안으로 또뺄 거예요. 이번에는 다른 방법을 보여드릴게요. 자, 아까 했던 방법이 넣고 돌려서 이걸 딱 집어가지고 잘라서 빼는 거였다면 은 이번에 하는 방법은 더 쉬워요. 아까 빨간 게 피가 가는 거라 했죠? 해머스탯은 피를 멈출 때딱 이렇게 해놓는 거거든요. 그러니까 이피쪽 부분에 정자 쪽 부분 말고 피쪽 부분에 잡아줍니다. 아까 딱 소리 들었죠? 그럼 이제 여기에 이게 딱 눌리면서 혈관이 눌리면서 이제 피가 안 통하게 됐어요. 그러면 잡아주고 칼로 자 피가 잡았으니까 여기 뜯어도 피가 안 나오겠죠? 잡혀있으니까 여기 뜯어요. 이거 두 개가 됐죠? 이거 진짜 쉬워요. 그냥 그냥 우리 뭐꼭 이렇게 그냥 꼬맬 때막 줄줄도 그냥 이렇게 하잖아요. 것처럼 그냥 이렇게 하면 됩니다. 진짜 거짓말 하는 게 아니고 정말 이렇게 해요. 이렇게 한 대여섯 번 정도 그냥 묶어주시면 됩니다. 아 이제 이쪽으로는 피도 안 통하고 모두 안 통하겠다 싶으면 또 떼고 잡고 잘라주면 끝입니다. 그럼 또쏙 들어가죠? 이렇게 다 안에 넣고 이렇게 찢어진 거는 자기가 알아서 아물도록 하면 아예 두 개가 모두 나온 그 고양이 파스트레이션 완성입니다. 그래서 이제 중요한 게 가끔 어떤 동물들은 그 잠복고안이라고 해서 이게 둘다안 나고 하나만 밑으로 내려와 있을 수가 있어요. 하는 몸속 안에 있고 그래서 꼭 아이 두 개가 다 빠졌는지 확인을 해줘야 되고 이제 여기서 뭐 피가 이렇게 나는지 안 나는지 이렇게 한번 확인해주고 그러면 끝입니다. 자 이번에는 강아지를 한번 해보겠습니다. 강아지.